اوزبلّہمن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ الحمد میں ٹھیک ہوں میری ٹیم ٹھیک ٹھاک ہے سب ٹھیک ہیں آپ کی دعائیں بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ اچھا جی لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک مطلب کہ چھوٹی سی جو ہے نا آپ کو بات بتاؤں گا کہ انسان جو ہے نا انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے جیسے شیطان کو کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا کھلا کھلا انسان کا دشمن ہے اسی طرح ہی میں مانتا ہوں کہ انسان بھی انسان کا دشمن ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اپنی پناہ میں رکھتی ہے انسان کو بچا کر رکھتی ہے مدے لاکھ پورا چاہیں تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہ چیز سے شروع کرتے ہیں دیکھیں ہم کریں ایس ٹی تھری زیرو ون کی سیریز جس کا ہم لیکچر کریں گے فورٹی نمبر اسٹارٹ ان تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ٹی ڈسٹریبیوشن آپ کب یوز کرو گے اور زی ڈسٹریبیوشن آپ کب یوز کرو گے ٹھیک ہے نا اور اب دیکھو لیکچر نمبر تھرٹی فائیو سے آن ورڈ تھرٹی نائن تک ہم نے زی ڈسٹریبیوشن کو گوسرو کیا اب بلکہ تھرٹی نائن میں ہمیں ٹی کا انٹرول بھی نکالا ادھر سے اسٹارٹ ہو گیا تھا ٹی ڈسٹریبیوشن انٹرول ادھر آ گیا تھا اب دیکھیں زی ڈسٹریبیوشن جو آپ یوز کرتے ہیں این گریٹر دین ایکل ٹھرٹی ہونا چاہیے اور سگما معلوم ہونا چاہیے اور سگما اگر آپ کے پاس معلوم ہے تو پھر ایک اور کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ این جتنا مرضی ہو جائے لارجسٹ یا سمالسٹ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر این نام سوری سگما نام معلوم ہے تو این آپ کا جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ تھرٹی یا تھرٹی سے زیادہ ہو پھر آپ زی ڈسٹریبیوشن یوز کرو گے زی ٹیسٹ یوز کرو گے ادر وائز آپ ٹی کرو گے ادر وائز کیا کرو گے ٹی دیکھو سگما نام معلوم ہے این آپ کیا معلوم کرو گے مطلب کہ این جو ہے نا وہ آپ کا لیس دین تھرٹی ہے تو آپ یہاں پہ ٹی ڈسٹریبیوشن یوز کرو گے یو انڈرسٹینڈ چلیں جی کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں جی ریسرچ کی ہے زولوجسٹ نے ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ بڑی میں نے کہا ویسے میں سمجھا دوں گا اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے انڈرسٹوڈ اس نے یہ کہا کہ آپ ٹیسٹ کرو آپ ٹیسٹ کرو اس ڈیٹے کو ڈیٹا کاؤنٹ کر لو وہ این جو ہے نا وہ سیمپل جو دیے گئے ہیں وہ آپ کو ٹین دیے گئے ہیں تو سیمپل سائز ہو گیا آپ کا ٹین ایک بات ہوگی دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی ٹیسٹنگ یوز کرنی ہے یہاں بھائی یہی یا ٹی این دیکھو تھرٹی ہے تھرٹی ہے اور تھرٹی سے زیادہ ہے تو زی ڈسٹریبیوشن لگانا ہے این اگر تھرٹی سے کم ہے تھرٹی سے کم ہے تو سگما تو معلوم نہیں ہے آپ کو تو یہاں پہ دیکھو این تھرٹی سے جو ہے نا مطلب کہ لیس ہے تو یہاں پہ ٹی ڈسٹریبیوشن یوز ہوگی سمجھ لگے بات کی تو یہ کنڈیشن ہے کچھ جو نا آپ نے یاد رکھنی ہے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ڈیٹا کے اندر نہ تو گریٹسٹ کا ذکر کیا گیا ہے نہ سمالسٹ کا نہ لارجسٹ کا نہ انکریز کا نہ ڈکریز کا نہ ایک سیڈ کا نہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نو ڈفرنس نو ڈفرنس الگ الگ بات ہے وہ ایکل اور نو ڈکول لینا آپ نے تو یہ چیزیں تو بات کی نہیں گئی تو دین جب یہ چیزیں نہیں آپ کو اسٹیٹمنٹ میں دکھائی دیں گی تو دین ایک بات یاد رکھنا ایکول اور نو ڈکول لے لیتے ہوتے ہیں ایکول اور نو ڈکول لے لیتے ہیں ڈیٹے کو ٹھیک ہے نا تو دیکھو ایک اور بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ دو مین ہوں گے زی ڈسٹریبیوشن کے اندر سنگل کے لیے نا سنگل ڈسٹریبیوشن میو کے لیے آپ جا رہے ہو تو سنگل ڈیٹا ہے یہ والا اس میں دو ایک مطلب ایک میو ہوگا اور ایک ایکس بار ہوگا اور میو کون سا ہوگا جو چھوٹا ہوگا ایکس بار آپ ادھر سے نکال کے دیکھ لینا یہ میں نے فارمولہ لگایا تو وہ دیکھو آٹومیٹکلی بڑا آ گیا ہے سمجھ لگی بات کی تو یہ چیزیں آپ نے کچھ لے کر چلنی ہیں تو دیکھو ذرا اسٹیپ ون کیا ہے وہ اسٹیٹ نہ لینا الٹرنیٹ ہائپوسیز ایز ایکول لے لیں سکسٹی سکس کو جو اس نے گیون دیا میو اور نوٹ ایکول لے لیں ٹھیک ہے اسٹیپ ٹو اچھا ایک اور بات میں کلیئر کروا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی ورڈ جو ہے نا ان میں سے نہیں دکھائی دیا پوری اسٹیٹمنٹ میں اسی لیے آپ ایکول اور نوٹ ایکول لے لینا پیپر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دھیان سے کرنا بس یہ دیکھنا کہ ٹی لگانا ہے یا زی لگانا ہے اب میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں سگما اگر آپ کو پتا ہے تو پھر انڈرسٹوڈ زی لگنا ہی لگنا ہے ہاں اس کے بعد سگما نہیں پتا آپ کو تو این اگر ایکول ٹو تھرٹی یا گریٹر دین ہے تو پھر زی لگنا ہے ادر وائز ٹی لگنا ہے بس سگما نام معلوم ہوگا ٹھیک ہے نا نام معلوم ہوگا تو ٹی لگنا ہے اگر این لیس دین تھرٹی ہے تو ایک کنڈیشن پہ ٹی لگنا ہے باقی دو پہ زی لگنا ہے تو اب کیا ہوگا اب دیکھو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک اب لیول آف سگنیفیکینس کی پہلے بات کرتے ہیں دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا لیول آف سگنیفیکینس الفاظ ایکول ٹو زیرو پوائنٹ زیرو فائیو اپنے پاس سے لیا ہے کیونکہ اس نے کوئی دیا نہیں ہے آپ اپنے پاس سے لے لو اسٹیپ تھری ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ٹی ایز ایکول ٹو ایکس بار مائنس میو اوور ایس اوور اسکیئر روٹ این یہ آپ کا آ جائے گا اس کا نام ون کہہ دینا اسٹیپ فور سی آر کریٹی
v इज इक्वल टू एन माइनस वन टेन माइनस वन कितना आएगा नाइन तो ये v ऑफ v डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी अब जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव को टू पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक है ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव को करोगे ना टू पे डिवाइड तो ये आ जाएगा साथ आएगा v की वैल्यू v डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल वैल्यू देखोगे दो सौ बानवे पर तो आपके ये आ जाएगी स्टेप फाइव कैलकुलेशन है एन ये गिवन दिया गया म्यू भी दिया गया गिवन एक्स बार आपने निकाल लिया इधर से ठीक है अब आपने क्या करना है ये सारे एक कॉलम एक्स बना लें और एक कॉलम एक्स स्केयर बना लें समझ आ रही बात की फिर आपने क्या करना है आपने यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है वी नो डैट वी नो डैट यहाँ पे क्या करोगे वन ओवर एन माइनस वन सम ऑफ एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स होल होल का स्केयर नहीं है स्केयर ओवर एन ठीक है वैल्यू लगा दें ये वाली और उसके बाद ये वैल्यू लगा दें ये वाली ओवर एन क्या आ जाएगा टेन ठीक है ना तो ये पूरा का पूरा आप करोगे ना जब सॉल्व आउट तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा यू अंडरस्टैंड ना फिर आप क्या करोगे स्केयर रूल लोगे ऑन बोथ साइड तो बाद में आपके पास ये आंसर बनेगा स्केयर रूल लेने के बाद पुटिंग वैल्यूज इन वन वन में जो वो टेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें वैल्यू पुट करोगे ना सारा सोल्व करने के बाद ये आएगा ठीक है ना तो देखो दोनों को कंपेयर करके देख लो टी की जो वैल्यू है ना कैलकुलेटेड वैल्यू वो छोटी है और टेबल वैल्यू जो है टू पॉइंट समथिंग है वो बड़ी है तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया तो कैलकुलेशन में क्या आएगा हमारा स्टेप सिक्स में ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट जी डी स्टूडेंट्स आगे जो है ना एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल बड़ी कमाल की एग्जांपल है और बड़ी लंबी चौड़ी है समझ लें कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरलाइन है ना सबकी सबसे बड़ी एयरलाइन है वो कतर के पास है तो कतर एयरलाइन जैसी है ये समझ लें कि दो दफ़ा मुझे ये वाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा तो देखें सबसे पहले देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना नाइन्टी नाइन परसेंट दिया गया है पेज नंबर टू नाइन सेवन पे है ये एग्जांपल बिल्कुल लास्ट की जो लाइन है ना वो मैं बो, बोल रहा हूँ ठीक है ना अब नाइन्टी नाइन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेट द डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स देखो डिफरेंस की बात कर दिया डिफरेंस का मतलब ये हुआ करेगा म्यू वन माइनस म्यू टू तो फार्मूला देख लें इसका पहले पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस म्यू वन माइनस म्यू टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम एस पी ठीक है और आगे क्या आएगा स्केयर रूट वन ओवर एन वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू अब तो यहाँ पे देखो ये तो हमने टी जी में भी किया था ये टी, अब टी यहाँ पे आ गया हम जी में भी किया था देखो इन दोनों का सम करके देखो इन दोनों का सम करके देखो एक जो एन साइज़ है ना डाटा साइज है वो दस का है और एक नौ का है तो कितना हो गया नाइनटीन तो एन लेस दैन थर्टी हो गया तो यहाँ पे टी लगेगा उसने बताया नहीं है कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे जी भी लग सकता है तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जी भी सीखा हुआ डिफरेंस के लिए तो ये यहाँ पर क्या लगेगा अब टी लगेगा एग्जाम्पल है आपके पास ये गिवन डाटा एक्स है ये एक्स टू है सारा इसका सम कर लेना है ये x1 का स्केयर है तो ए, मतलब इसका स्केयर लेंगे इसका स्केयर और इसका स्केयर लेके आपने सम कर लेना फिर ये x2 है फिर इसका सम स्केयर लेके सारा आपने क्या करना है सम कर लेना ठीक है ना ये सारे मैंने नीचे सम से निकाल लिए अब आपने क्या करना है s1 का स्केयर मतलब वेरियंस वन निकालना है आपने तो वैल्यू पुट करके ना सारी सारी वैल्यू पुट अप करके इसकी वैल्यू देखो ये वाली है और आगे वाली ये है ठीक है वैल्यू पुट अप करके आपने क्या करना है वेरियंस वन निकालना फिर वेरियंस टू निकालना है इस डाटे से ये वैल्यू पहले पुट करनी है फिर ये करनी है उधर ये वो निकला है बॉक्स में मैंने लिखा है ठीक है ना उसके बाद लिखना आपने वी नो डैट ये फॉर्मूला है एस पी निकालने का एस पी कैसे निकालना है एस पी स्केयर कैसे निकालना है ये निकल निकलेगा आपके पास एस वन का स्केयर इन टू एन 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 वन माइनस वन प्लस हाँ जी एस टू का स्केयर इन टू एन टू माइनस वन नीचे आएगा एन वन प्लस एन टू माइनस टू अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कहता है कि निकालो लेकिन टू सैंपल साइज दे देता है दोनों को ऐड करके माइनस टू कर देते होते हैं तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सत्रह आएगी समझ लगी बात की ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है पीछे एस का स्केयर और एस के स्केयर की वैल्यू निकाली ना सारी वैल्यू पुट अप करके ना इसका आप आंसर जो लास्ट पर निकालोगे ना फाइनल ये निकलाएगा ठीक है ना तो ये मैंने क्या कर दिया इसे दोबारा फिर लिख दिया ठीक है बॉक्स कर दें इसके रूट लेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा समझ लगी ना बात की जी डी एस फ्रेंड्स उसके बाद देखना आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दिया गया है वो देखना आपने वन माइनस अल्फा देखो लो नाइन्टी नाइन परसेंट हाँ जी परसेंटेज को ख़त्म करके हंड्रेड लगाएंगे बड़े के नीचे वन माइनस ओवर हंड्रेड आ जाएगा तो अल्फ़ा जो है ना मैंने उस साइड पर प्लस कर दिया और इस साइड पर करके ना माइनस करके ये आ गया अब अब देखो फॉर्मूले के अंदर देखें तो टी अल्फ़ा बाई है
ठीक है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम वी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू तो टेन और नाइन थे सैम्पल साइज माइनस टू कर देंगे सेवनटीन आ जाएगा और सो टी अल्फा बाई टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये दोनों की वैल्यू लगाने के बाद टेबल वैल्यू में देखना जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव को देखना सेवनटीन में तो टू पॉइंट एट नाइन एट होगा तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम एस पी एस पी हमेशा बात याद रखना टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है जब टी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला करेंगे ना तब भी हम एस पी निकाला करेंगे इन टू स्केयर रूट वन ओवर एन प्लस एन वन ओवर एन टू पुटिंग वैल्यूज कर देंगे सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये सारे का आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा एक दफ़ा आपने क्या करना है इसे माइनस कर देना है ये देखो ना प्लस माइनस है एक दफ़ा आपने क्या करना है माइनस कर देना है और एक दफ़ा आपने क्या करना है प्लस कर देना है माइनस करने से ये आएगा और प्लस करने से ये आंसर आएगा यू अंडरस्टैंड ना जी डी एस फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल है बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है बड़े ध्यान से करनी है अच्छा जी ध्यान से करिएगा एग्जाम्पल है आपके पास के आपके पास टू टाइप्स का डेटा है ठीक है ऑफ टाइप्स और अब्रेंट अब्रेंट है जी आपके पास देखो ऑफ टाइप्स मैं कह लेता हूँ म्यू वन को और अब्रेंट कह लेता हूँ म्यू टू को तो कंडीशन पढ़ लेते हैं कंडीशन क्या है जी लिखा हुआ है जी टेस्ट टेस्ट द हाइपोसिस डेट द मीन रबर परसेंटेज ऑफ द अब्रेंट्स इज एट लीस्ट वन परसेंट मोर देन द मीन रबर परसेंटेज ऑफ टाइप्स ऑफ ऑफ टाइप्स ठीक है ना समझ लगी बात की अब देखो वो कह रहा है कि आप क्या करो अब्रेंड को वन परसेंट मोर लो बढ़ा लो वन परसेंट मोर लो बढ़ा लो तो आपने क्या करना है देखो जरा एक मिनट के लिए यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे आपने जीरो लगा देना है क्या लगा देना है जीरो लगा देना है अब देखो बड़ा किससे लेना आपने आपने ऑफ टाइप से बढ़ा लेना है तो म्यू वन ये उधर जाकर प्लस करवा दो क्या बन गया म्यू टू तो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी होगी ना तो यहाँ पे आप दोबारा फिर वन लगा दो ये चेक करने का तरीका कार इस तरह आपने देखा करना है उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिया गया है वो आपने लिख लेना है खुद ही अल्फा देखो जीरो पॉइंट जीरो फाइव स्टेप थ्री में आपने टेस्ट स्टिक टू बी यूज ये लगाना है अब देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगा है आपके पास जो सैंपल साइज है वो है एक ट्वेल्व का एक पंद्रह का दोनों को आप प्लस करके देखो ट्वेंटी सेवन आता है ट्वेंटी सेवन आने का मतलब क्या है थर्टी से कम है सिग्मा भी नहीं दिया गया तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा अंडरस्टैंड ध्यान से ये एस आपको पता टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना पड़ेगा एस पी तब भी यूज करते हैं जब डिफरेंस निकालते हो आप म्यू वन माइनस म्यू टू के लिए जब जाते हो तो ठीक है ना सी <coughs> क्या होगा ये देखें सी इसको देख के बनाना होता है ये होगा इसकी जगह पे क्या आएगा पूरा टी आ गया ये सिंपल वैसे ही आ गया और इसकी जगह पे जो कोई भी नंबर है माइनस जी या माइनस टी अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम वी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगा ट्वेंटी फाइव निकल आएगा देखो वे आर विजिकल टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू विजिकल टू ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टेबल वैल्यू देख लो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव को जीरो पॉइंट जीरो फाइव को आप देख लो टू फाइव में तो ये निकल आएगी वैल्यू वन पॉइंट सेवन जीरो एट माइनस सात वैसे आ गया स्टेप फाइव कैलकुलेशन वी नो डैट एस पी का फॉर्मूला लिख दो एस पी में चीज़ें कौन कौन सी चाहिए एस वन का स्केयर एस टू का स्केयर ठीक है ना डि वी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पड़ा हुआ है पच्चीस आ जाएगा बटे के नीचे वैसे ही ठीक है थक गया हूँ लेकिन ध्यान से करता जाना है एस वन आ गया उसका स्केयर लेते जाओ एक्स टू टू आ गया उसका स्केयर लेते जाओ इसका सम कर लिया एक्स टू के स्केयर का सम कर लिया एक्स टू है जी यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स वन का स्केयर है यहाँ पे एक्स वन तो यहाँ पे एक्स वन आएगा ना फिर एक्स वन आगे एक्स टू और उसका स्केयर कर लो पुटिंग वैल्यूज कर दो किस में इसमें ठीक है ना एस का स्केयर निकालो यहाँ से आपने खुद निकालना है ये कैलकुलेशन आपके लिए मैंने छोड़ी है फिर आप x2 का स्केयर खुद निकालो ये मैंने आपके लिए छोड़ी है ठीक है तो देन सारी वैल्यू जब यहाँ से निकाल लोगे ना सारी क्या करो टू में पुट कर दो टू में जब पुट करोगे ना यहाँ पे तो आपके पास जो आंस आएगा वो ये निकलेगा एस पी का स्केयर जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन सेवन ओके फिर आपको स्केयर रूट लो क्योंकि आपको एस चाहिए तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा स्केयर खत्म करने के लिए जीरो आ जाएगा पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन इसमें पुट कर दो इस बुला में इतने बड़े फार्मूले में तो वो ये बन जाएगा x बार वन माइनस एक्स बार टू की पहले लगाओ अच्छा एक और बात है x बार वन यहाँ से निकाल लेना x बार वन इज इक्वल टू सम ऑफ x वन ओवर n वन यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी एक्स बार की x बार वन की ये वाली ये फिर अब आगे से 
x2 टू ओवर एन टू इज इक्वल टू एक्स बार टू तो ये भी आप निकाल लेना उसकी भी निकल आएगी वैल्यू ये वाली माइनस वन माइनस वन परसेंट वन परसेंट या वन कहे वन परसेंट उसने बोला हुआ था तो उसकी जगह पे वन भी लगा सकते हैं वन परसेंट भी लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है पेपर में ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है यहाँ पे वन भी लगाने कोई मसला नहीं है सारा सॉल्वर्ड करने के बाद ये आ गया फिर उसके बाद है लास्ट आपके पास जो है ना मतलब के स्टेप है कैनकुलूजन ये आप खुद लिख लेना स्टेप लास्ट है कैनकुलूजन कंपेयर करना होता है ये तो फॉल्स हो गया ये जी टी वैल्यू कैलकुलेटेड और ये टेबल वैल्यू है ये तो फॉल्स हो गया डज नॉट फॉल इन सी आर डू नोट डू सो डू नॉट रिजेक्ट एच नोट ओके समझ आ गई बात की उसके बाद है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट एग्जांपल का वो आपके पास है पेड ऑब्जर्वेशन के लिए पेड ऑब्जर्वेशन पेड ऑब्जर्वेशन क्या होती है एक ही तरह की चीज़ है क्वान्ट देखो चीज़ एक ही है क्वालिटीज अलग अलग है जैसे देखें वेट की बात कर रहे हैं आफ्टर वेट ठीक है ना बिफोर वेट ठीक है ना तो यहाँ टायर की बात कर लेते हैं वो भी रबर का होता है टायर वन टायर टू ठीक है समझ लगी बात की मतलब कि चीज एक ही है क्वालिटी की लेकिन उनकी जो ना उसके टायर्स अलग अलग हैं तो क्वालिटी एक ही होगी तो फिर उसके लिए ना हम क्या करेंगे ऑर्डर पेयर यूज करेंगे जैसे देखो क्लोथ है एक कॉटन का सूट है सूट है और एक वाशल वेल का है तो दोनों मतलब है तो क्लोथ ही लेकिन क्वालिटी अलग अलग है तो देन क्या करेंगे हम ऑर्डर पेयर यहाँ क्या करेंगे पेड ऑब्जर्वेशन इसके लिए यूज़ करेंगे समय लगी बात की हाई होप आपको लेक्चर्स की अच्छे से समय लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लिंक फैलाएँ फेसबुक पे फैलाएँ और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड किया करें और न्यू कमर जो हैं न्यू कमर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैं कह देता हूँ कि जिन जिन्होंने पहली दफ़ा ये विजिट किया मेरा आ, हमारा चैनल वो रिकमेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नए दोस्तों को जैसे वो खुद नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और मेरी टीम को सपोर्ट करें और दुआ में याद रखा करें ओके अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बेस्ट ऑफ आक